আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে এখনকার সংবাদ নিয়ে আপনাদের সাথে আছে আমি ফাদলিহা বুশরা শুরুতেই চলুন দেখে নিই সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনাম দেশে প্রথমবারের মতো সার্বজনীন পেনশন স্কিম চালু কারো কাছে হাত পাততে হবে না বাঁচা যাবে সম্মানের সাথে বললেন প্রধানমন্ত্রী যারা সরকারি বেতন পাবেন বা সরকারি পেনশন পাবে তাদের জন্য এটা প্রযোজ্য হবে না তার বাইরে যে জনগোষ্ঠী শুধুমাত্র তাদের জন্য এই ব্যবস্থাটা আমরা করে দিচ্ছি স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত বিমান বাহিনীর সাবেক প্রধান বীর মুক্তিযোদ্ধা সুলতান মাহমুদের দাফন সম্পন্ন রাষ্ট্রীয় সম্মান ও বিশিষ্ট জনদের শ্রদ্ধা সারা দেশে আটটি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু প্রশ্ন ফাঁসের গুজব আগের চেয়ে কমেছে বলে শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্য এবং আগামী টেকসই অর্থনীতির জন্য কৃষি শিল্পের বিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ উন্নয়ন কার্যক্রমে তরুণদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর তাগিদ এছাড়াও নিটল টাটা বিশেষ সংবাদে থাকছে পটুয়াখালীতে জেলেদের জালে তিনটি পাখি মাছ ধরা পড়া খবর সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আয়ের ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আয়ের ও টিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে সার্বজনীন পেনশন স্কিম প্রণয়নের মধ্য দিয়ে কাউকে কারো কাছে হাত পাততে হবে না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন এখন মানুষ সম্মানের সাথে বাঁচতে পারবে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন প্রাকৃতিক ও মানুষের সৃষ্টি সব দুর্যোগের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সামনে এগিয়ে যাচ্ছে এর কারণ দেশের মানুষ এই সরকারের সঙ্গে আছে নীলাদ্রি শেখরের রিপোর্ট বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার কথা চিন্তা করে সর্বজনীন এই পেনশন স্কিম প্রণয়ন করা হয়েছে যা উন্নত দেশগুলোতেও প্রচলিত আছে চারটি স্কিমের মধ্যে বেসরকারি খাতের চাকরিজীবীদের জন্য প্রগতি ব্যবসা বাণিজ্যে নিযুক্তিদের জন্য সুরক্ষা প্রবাসীদের জন্য প্রবাস এবং নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সমতা স্কিম পেনশন ব্যবস্থার আওতায় আসবে আঠারো থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সীরা যারা পেনশন পেতে শুরু করবেন ষাট বছর বয়সে টানা দশ বছর প্রিমিয়াম দেবার পর পেনশন পাবেন সুবিধাভোগীরা সর্বজনীন পেনশন স্কিমের উদ্বোধনীতে প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের জন্য এমন কঠিন কর্মযোগ্য সম্পন্ন করায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে ধন্যবাদ জানান কারো কাছে হাত পাততে আর হবে না আর হাত পেতে কারো মুখের ঝামটাও খেতে হবে না সেই জন্য একটা সম্পূর্ণ সম্মানের সাথে বাঁচার একটা সুযোগ পাবে সেই সুযোগটা করে দেওয়াটাই আমাদের লক্ষ্য সেভাবে আমরা করছি কারণ আমাদের যারা সরকারি চাকরিজীবী তারা তো পান পেনশন এটা যারা সরকারি বেতন পাবেন বা সরকারি পেনশন পাবে তাদের জন্য এটা প্রযোজ্য হবে না তার বাইরে যে জনগোষ্ঠী শুধুমাত্র তাদের জন্য এই ব্যবস্থাটা আমরা করে দিচ্ছি যাতে করে তারাও একটু সম্মানজনকভাবে বাঁচতে পারেন আর যার ফলে মানুষের মাঝে যে বৈষম্যটা আছে সেই বৈষম্যটাও দূর হবে কারণ আমরা আওয়ামী লীগ আমাদের নীতি আদর্শই হচ্ছে জনগণের কল্যাণ সাধন করা শত বাধা পেরিয়ে দেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকা এই সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন বলেন সরকার প্রধান একদিকে সেই কোভিড উনিশের অতিমারি তারপরে যুদ্ধ স্যাংশন কাউন্টার স্যাংশন সারা বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি এর উপর আবার আমাদের কিছু সেই মিলিটারি ডিক্টেটরদের হাতে তৈরি করা রাজনৈতিক দলের অগ্নি সন্ত্রাস মানুষ খুন এই জ্বালা ও পোড়াও সন্ত্রাস হরতাল অবরোধ অনেক কিছু ভিতর দিয়ে আমাদের পার হতে হয়েছে কিন্তু আমরা যেহেতু জনগণ আমাদের পাশে আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অতিমারি তারপরে আবার মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ সব মোকাবেলা করেই কিন্তু বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এটা একমাত্র বাংলাদেশের জনগণ আর বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই যে তাদের আস্থা বিশ্বাস পেয়েছি 
কাজে তাদের জন্য কাজ করার সুযোগ পেয়েছে পরে পেনশনের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষের সঙ্গে মত বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নীলাদ্রি শেখর চ্যানেল আই ঢাকা সারা দেশে আটটি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হল বৃহস্পতিবার বাকি তিনটি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা হবে সাতাশে অগাস্ট পরীক্ষা শুরুর দিন যানজটের ভোগান্তি সহ্য করেই কেন্দ্রে গেছেন শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন ফাঁসের গুজব আগের চেয়ে কমেছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী মোস্তফা মল্লিকের রিপোর্ট অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে চট্টগ্রাম কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা দশ দিন পিছিয়েছে আগেই বৃহস্পতিবার ঢাকা সহ আটটি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি ছাড়া এবার পুনর্বিন্যাস করা পাঠ্যসূচিতে সব বিষয়ে পূর্ণ নম্বর ও পূর্ণ সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এগারোটি শিক্ষা বোর্ডে এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা তেরো লাখ উনষাট হাজার তিনশো বিয়াল্লিশ জন প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হল বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষা ঢাকার বিভিন্ন সড়কে যানজট থাকায় শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে কেন্দ্রে পৌঁছতে অনেকটা পথ হেঁটেই আসতে হয়েছে অনেককে রাজধানীর তেজগাঁও কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শন করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন এবার প্রশ্ন ফাঁসের গুজব না থাকায় ভালো পরিবেশে পরীক্ষা দিচ্ছে শিক্ষার্থীরা আশা করি এইবার নতুন কিছু গা যাবে না নতুন কোনো জিনিস নতুন ধরনের কোনো প্রবলেম এসে যাবে না এবং পুরনো যে প্রবলেমগুলো হয়েছিল সেগুলো হবে না সেই জন্য মানে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সব নেওয়া হয়েছে আশা করি কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটবে না গত পাঁচ বছর ধরে কোনো পরীক্ষায় প্রশ্ন করোনার কারণে একাডেমিক ক্যালেন্ডারে পরিবর্তন আসলেও যথা সময়ে আনার চেষ্টা চলছে বলে জানান বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত বিমান বাহিনীর সাবেক প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ বীর উত্তমের মরদেহ বিমান বাহিনীর বিএএফ শাহিন কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে এর আগে গুলশান আজাদ মসজিদে তাঁর প্রথম জানাজার নামাজ হয় সেখানে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাঁর প্রতি রাষ্ট্রীয় সম্মাননা জানানো হয় বিকেল তিনটার পর বিএএফ বাসার বেস প্যারেড গ্রাউন্ডে হয় দ্বিতীয় জানাজার নামাজ সেখানে সাবেক প্রধানের প্রতি সম্মান জানায় বিমান বাহিনী মিথিলা নাজনীনের রিপোর্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিমান বাহিনীর সাবেক প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ বীর উত্তম তার নাম বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত হন তিনি প্রথম জানাজার নামাজের আগে রাজধানীর গুলশান আজাদ মসজিদ প্রাঙ্গণে এই বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতি রাষ্ট্রীয় সম্মাননা জানানো হয় জোহরের নামাজের পরে হয় তার প্রথম জানাজার নামাজ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ সেখানে অংশ নেন সুলতান মাহমুদের দ্বিতীয় জানাজার নামাজ হয় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বাসার ঘাটিতে সেখানে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানান বিমান বাহিনী প্রধান এবং নৌবাহিনী প্রধান শ্রদ্ধা জানানো হয় সেনাবাহিনী প্রধানের পক্ষ থেকে সুলতান মাহমুদ বীর উত্তমের বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের নানা দিক তুলে ধরে বিমান বাহিনী সামরিক কায়দায় শ্রদ্ধা জানাই জাতির এই বীর সন্তানের প্রতি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বাসার ঘাটি থেকে বাহিনীটির সাবেক প্রধানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ফ্লাইপাস্ট করে বিমান বাহিনী 
ফ্লাইপাস্টে অংশ নেওয়া বিমান বাসারঘাটি থেকে সুলতান মাহমুদ বীর উত্তমের গ্রামের বাড়ি ফেনীর তাগুন ভুইয়ার আকাশ সীমা পর্যন্ত উড্ডয়ন করে এরপর বিমানবাহিনীর বিএএফ শাহিন কবরস্থানে দাফন করা হয় বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত বিমানবাহিনীর সাবেক প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ বীর উত্তমকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিশিষ্ট জনেরা শ্রদ্ধা জানানো হয় ঢাকাই ভারতীয় হাই কমিশনারের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তার পরিবারের কাছে জাতীয় পতাকা হস্তান্তর করেন বিমানবাহিনী প্রধান বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের গতিপথ বদলে দেওয়া অপারেশন কিলো ফ্লাইট যে কজন মৃত্যুঞ্জয় প্রাণ পরিচালনা করেন তাদের একজন সে সময়ের স্কোয়াডন লিডার সুলতান মাহমুদ তার জন্ম উনিশশো সালে ফেনিতে সোমবার রাতে রাজধানীর একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সুলতান মাহমুদ দুই হাজার সালে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি মিথিলা নাজনীন চ্যানেল আই ঢাকা দেশের প্রতি সারা জীবন মমত্ব বোধ নিয়ে কাজ করে গেছেন বিমান বাহিনীর সাবেক প্রধান বীর মুক্তিযোদ্ধা এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ বীর উত্তম বিশিষ্ট জনেরা বলেন মহান মুক্তিযুদ্ধে তার অসামান্য অবদান স্বাধীনতা অর্জনের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছে এমন বীরের আদর্শ তরুণ প্রজন্মের জন্য দিক নির্দেশনা হয়ে থাকবে বলে মনে করেন তারা শাকের আদনানের রিপোর্ট বিমান বাহিনীর সাবেক প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ বীর উত্তমের জানাজার নামাজে অংশ নেন বিশিষ্ট জনসহ তার স্বজন এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা জাতির সূর্য সন্তানের কর্মময় জীবনের নানা দিক স্মৃতিচারণ করেন বিশিষ্ট জনরা বঙ্গবন্ধু ডাকে সারা দিয়ে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং খুবই সাহসের সাথে সেই যুদ্ধে তারা বলেন সুলতান মাহমুদের দেখানো পথ তরুণ প্রজন্মকে আরো উজ্জীবিত করবে নানা দিক থেকে তাকে বর্ণনা করা যায় দেশপ্রেমিক দায়িত্ববান ব্যক্তি স্টাইলিশ মানুষ ভদ্রলোক সৎ পরিষ্কার মানুষ বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিক হিসেবে তিনি আমাদের ওই মহান প্রজন্মের অন্যতম একজন ব্যক্তি পুরো জাতি একজন বীর বীর শেষ বীর সন্তান হারালাম আর কি আর বিশেষ করে উনি মনে প্রাণে বিমান বাহিনীকে ভালোবাসতেন দেশকে ভালোবাসতেন একজন সত্যিকারের যদি দেশপ্রেমিক হয় উনি এক ছেলে একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিক দেশের প্রতি অগাধ ভালোবাসায় যিনি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন তার সেই অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বলছেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উনি কেবল বিমান বাহিনী প্রধানই ছিলেন না বঙ্গবন্ধুর হেলিকপ্টারটা সবসময় উনি চালাতেন যতদিন জীবিত ছিলেন এবং বঙ্গবন্ধু ওই হেলিকপ্টারের কাছে এসে জিজ্ঞেস করতেন সুলতান চালাবে তো এক কিলো ফ্লাইটটা যদি না যেত এবং তারা যদি না এটা করত ব্যবস্থা তাহলে এটা চিত্রটা হয়তো ভিন্ন হতে পারত একাত্তরের অনাঙ্গনে আমি ওনার অধীনে যুদ্ধ করেছি তাকে দেখেছি তিনি কত মহৎ প্রাণের এবং কতটা আত্মত্যাগের মাধ্যমে তিনি দেশকে ভালোবাসতেন বাঙালি জাতি সবসময় তাকে মনে রাখবে এবং এটা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সবার সারা জীবনে শ্রদ্ধা রয়েছে বাঙালি দি বাঙালি জাতি বাংলাদেশ যতদিন থাকবে তাদের এই অবদান চির চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বীর মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সাবেক প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ বীর উত্তমের বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন দেশের ইতিহাসের পাতায় চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বলে মনে করেন বিশিষ্ট জনরা শাকের আদ্দান চ্যানেল আই ঢাকা বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান বলেছেন সরকার জিয়া পরিবারকে ভয় পায় বলেই বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় সাজা দিয়ে কারাগারে পাঠিয়েছে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনি বলেন সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না বলেই বিরোধী দলের ওপর দমন পীড়ন চালাচ্ছে 
মঈন খান বলেন আন্দোলনের মাধ্যমে খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা হবে এবং তার নেতৃত্বে দেশে আবারো বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে পরে খালেদা জিয়ার মুক্তি ও সুচিকিৎসার দাবিতে নয়াপলটন এলাকায় লিফলেট বিতরণ করে ছাত্রদল এবং ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি আজকের যে সরকার তারা গণতন্ত্রের লেবাস পড়ে আছে তারা মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে কিন্তু তারা কাজে যেটা করে সেটা হচ্ছে পার্টির উল্টো এবং যদি তাই না হতো তাহলে কেন তারা আজকে বিরোধী দলের নেত্রীকে কারা রুদ্ধ করবে এমন একটি মামলায় যে মামলায় তারা কাগজের পত্রে কোনো কিছুই প্রমাণ করতে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখে আসছে কৃষি ও কৃষক আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগের আয়োজনে সেমিনারে বক্তারা বলেন এ উন্নয়ন কার্যক্রমের বিকাশের জন্য প্রয়োজন তরুণদের অংশগ্রহণ সেমিনারে মূল বক্তা ছিলেন কৃষি উন্নয়ন ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ বিস্তারিত তানভীর আশিকের রিপোর্টে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে কৃষি ও কৃষি উত্তরণের স্বরূপ কেমন হতে পারে তা নিয়ে সেমিনারের আয়োজন আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে আয়োজক বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ আমরা এখন স্বল্পন্ন থেকে মধ্যমায় দেশে চলে যাচ্ছি আমাদের কিন্তু সব কিছুই পরিবর্তন এবং পৃথিবী কিন্তু হাত খুলে আছে আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য বাট আমরা সেই সহযোগিতা কতটুকু নিচ্ছি ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনুষ্ঠানের মূল বক্তা কৃষি উন্নয়নে গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তরুণ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরেন স্বাধীনতা উত্তর কৃষি ও কৃষকের কথা সদ্য স্বাধীন একটা দেশ মানুষের ক্ষুধা ছিল দারিদ্রতা ছিল প্রচণ্ড রকম গায়ে কাপড় ছিল না শিক্ষা ছিল না মানুষের হারগুলো গণা যেত যে বাড়িতে ভাত পাক হতো সেই বাড়িতে গৃহস্থ বাড়িতে আরও চার পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে থাকতো ভাতের মারটুকু নেওয়ার জন্য তখন আমাদেরকে প্রায় দশ লাখ মেট্রিক টন খাবার চাল আমদানি করতে হতো তখন যা উৎপাদন ছিল সেই উৎপাদন চেয়ে এখন সাড়ে তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ যে সময় না খেয়ে থাকতো মানুষ এখন সবাই খেয়ে পড়ে বেঁচে আছে এটা একটা বিশাল সাকসেস একদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের নানামুখী আগ্রাসন অন্যদিকে আধুনিক সব প্রযুক্তির উন্মেষ এই সংকট সম্ভাবনার সময়টাতে আগামী কৃষি প্রস্তুতি কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়েও ধারণা দেন তিনি ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে এসে যে এগ্রিকালচার মেকানাইজেশনে যতটুকু গিয়েছি তার থেকে শিফট করে যেতে হবে ডিজিটাল এগ্রিকালচারে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে যে আইওটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিগ ডেটা আমার যে পুরনো বাবদাদারা যার কৃষি যারা রিংটিবের কৃষি করছে তার পক্ষে হয়তো এটাতে ইনভেস্টমেন্টও সম্ভব হবে না প্রযুক্তির কারণ সম্ভব হবে না ওই হালটা ধরতে হবে আপনাদেরকে এমন একটা দিন আসতেছে সামনে রাষ্ট্রের খাবার রাষ্ট্রের নিজের কাছে না থাকলে আপনার ব্যাংক ভর্তি টাকা থাক পকেট ভর্তি টাকা থাক ওই টাকা তো আর চাপিয়ে খাওয়া যাবে না খাবারই খেতে হবে সো বাইরে কেউ খাবার ছাড়বে না ক্রাইসিসের জন্য বিকজ অফ দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমার্শিয়াল কৃষি আগামীতে একদম অঙ্কের মতো এত ইনভেস্ট করবেন এত ফেরত আসবে তো এইখানে তরুণ প্রজন্মের শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ করার অনেক সুযোগ কৃষি ও কৃষি বাণিজ্যের সম্ভাবনা নিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন শাইখ সিরাজ সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে কৃষি ও কৃষি শিল্পের বিকাশ রচনা করবে দেশের টেকসই অর্থনীতি আশাবাদ ব্যক্ত করেন আলোচকেরা তানভীর আশিক চ্যানেল আই ঢাকা এবার আইসক্রিন নারী বিশ্বকাপ ফুটবল দু হাজার তেইশের আপডেট সিঙ্গাপুরে মুদ্রা পাচারের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযানে দশ বিদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে একই সঙ্গে একশো কোটি সিঙ্গাপুরি ডলার সমমানের সম্পদও জব্দ করেছে পুলিশ অভিযানে মানি লন্ডারিং এবং জালিয়াতি অপরাধের অভিযোগে সম্পদ জব্দ করার পাশাপাশি নারী সহ দশ বিদেশিকে গ্রেফতার করে সিঙ্গাপুরের পুলিশ জব্দ সম্পদের মধ্যে নগদ অর্থ সম্পত্তি বিলাসবহুল গাড়ি এবং অন্যান্য সম্পদও রয়েছে বুধবার সিঙ্গাপুর পুলিশের বিবৃতিতে বলা হয়েছে সন্দেহভাজনদের গ্রেফতার করতে মঙ্গলবার দেশজুড়ে অভিযান চালায় তারা গ্রেফতার বিদেশিদের বয়স একত্রিশ বছর থেকে চুয়াল্লিশ বছরের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে চীনা তুর্কি সাইপ্রাসীয় এবং কম্বোডীয় নাগরিক রয়েছেন
আইসক্রিনে মুক্তি পেল এবছরের সারা জাগানো নাটক তিন পর্বের পূর্ণাঙ্গ পুনর্জন্ম ডিরেক্টরস কাট ভিকি জাহেদের পরিচালিত ডার্ক থ্রিলার নাটকটির সবগুলো পর্ব একসাথে উপভোগ করতে পারবেন দর্শকরা সুলতানা হিমুর রিপোর্ট ঈদুল আছায় এবছর মুক্তি পাওয়া সারা জাগানো নাটক পুনর্জন্ম সিরিজের অন্তিম পর্ব চ্যানেলের পর্দায় সম্প্রচারের পর ইউটিউবে প্রিমিয়ার লাইভ সম্প্রচারেও রেকর্ড সৃষ্টি করে বছর জুড়ে আলোচিত সব কন্টেন্টের ভিড়ে পুনর্জন্ম হয়ে ওঠে প্রতীক্ষিত নাটক ডার্ক থ্রিলার ও সাসপেন্সে ভরা এই নাটকটি পরিচালনা করেছেন জনপ্রিয় নির্মাতা ভিকি জাহেদ আফরান নিশ ও মেহজাবিন চৌধুরী অভিনীত সব শ্রেণীর দর্শকের মন জয় করা এই নাটকটি এবার ভিন্ন আঙ্গিকে মুক্তি পেল বিনোদনের স্মার্ট দুনিয়া ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে তিন পর্বের পুনর্জন্ম ডিরেক্টর স্কার্ট দেখতে পারবেন দর্শকরা যেখানে নাটকটিতে যুক্ত হবে অদেখা নতুন অনেক দৃশ্য পুনর্জন্ম তিনেই আই থিঙ্ক পনেরো মিনিটের মতো ফুটেজ আমরা ইউজ করি না এটা নাইনটি নাইন মিনিটের একটা কন্টেন্ট ছিল পরে আমরা এটি ফোর মিনিটের মতো করে এটা রিলিজ করেছিলাম আবার অন্তিম পর্বের ক্ষেত্রেও দেখা যায় দুই তিন মিনিট কম যেটা ডিরেক্টর কাট আছে থেকে তিন মিনিট ছোট করে আপনার আপলোড করা হয়েছে পুনর্জন্ম দুইও আই থিঙ্ক দুইটা দৃশ্য আছে যেটা অডিয়েন্সরা পুনর্জন্ম দুইতে দেখে নেই ডিরেক্টর কাটে পাবে এটা প্রপার সিন ছিল সিকোয়েন্স ছিল যেটা পরে সময়ের জন্য হোক বা আমার ডিসিশনের কারণে হোক সেটা আমরা রাখি নেই বাট এখন আসলে সেগুলো ইনক্লুড করা হয়েছে দর্শকদের আগ্রহে পুনর্জন্ম নাটকটির স্পিন অফ নিয়েও কথা বলেন পরিচালক আমার তো মনে হয় অডিয়েন্সই রাফসানোকে বিনাশ চায় না এটা সারপ্রাইজ থাকুক এটা আসলে এখন বলতে চাচ্ছি না সামনে আমাদের প্ল্যানিং আছে সো স্পিন অফ সিরিজ আসতেছে ওখানে হয়তো অনেক প্রশ্নের যে উত্তরগুলো অডিয়েন্স এখনও পায়নি সেগুলো পাবে আইসক্রিন সাবস্ক্রাইব করে নাটকটি উপভোগ করতে পারবেন দর্শক সুলতানা হিমু চ্যানেল আই ঢাকা নিটোল টাটা বিশেষ সংবাদ পটুয়াখালীতে জালে ধরা পড়েছে তিনটি সেলফিশ বা পাখি মাছ বঙ্গোপসাগরের সোনার চরের কাছে মহিপুরের এক মাঝের জালে মাছ তিনটি ধরা পড়ে এর মধ্যে একটির ওজন ষাট কেজি এবং অন্য দুটির ওজন দশ কেজি করে বৃহস্পতিবার সকালে মাছগুলো আলিপুর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে নিয়ে আসলে সেগুলো দেখতে উৎসুক জনতা ভিড় জমায় কলাপাড়া সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা অপু শাহা জানান দ্রুত গতির গভীর সাগরে চলাচলকারী মাছগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম সেলফিশ এগুলো ঘন্টায় একশো দশ কিলোমিটার বেগে চলতে পারে উপকূলে এসব মাছের তেমন চাহিদা না থাকায় মাছ তিনটি দশ হাজার টাকায় কিনে নেন পটুয়াখালীর এক মাছ ব্যবসায়ী এবার জানাবো কৃষি সংবাদ মেহেরপুরে কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মেটে আলুর বাণিজ্যিক চাষ শুরু হয়েছে পরিবারের চাহিদা মেটাতে বাড়ির আনাচে কানাচে ও পরিত্যক্ত জায়গায় এর চাষ হলেও সদর উপজেলা কৃষি অফিসের সহায়তায় এবারই প্রথম বান দিয়ে আবাদি জমিতে মেটে আলুর চাষ হয়েছে এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ প্রবল বর্ষণের কারণে বাংলাদেশে প্রায় স্বল্প মেয়াদি বা দীর্ঘ মেয়াদি বন্যা ও জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে মাঝে মাঝে প্রলয়ঙ্করী বন্যা আগ্রাসী রূপ ধারণ করে জনজীবনকে দুর্বিসহ করে তুলছে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ আশ্রয়হীন হচ্ছে বন্যপ্রাণী প্রকৃতি সংবাদে দেখুন বন্যা ও জলাবদ্ধতা নিয়ে শামীম আহমেদের ডেস্ক রিপোর্ট বিভিন্ন নদ নদীর মাধ্যমে প্রবাহিত পলির কারণেই আমাদের দেশের মাটি হয়েছে উর্বর পৃথিবীর বুকে অনন্য এক দেশ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে বাংলাদেশ তবে কখনো কখনো প্রকৃতির এই আশীর্বাদ অভিশাপ হয়ে দেখা দেয় প্রায় প্রতি বছরই বর্ষায় প্লাবিত হয় বাংলার নিম্নাঞ্চল শুরু হয় বন্যা নদীর পার ভেঙে ঘরবাড়ি চলে যায় অতল গহবরে লক্ষ লক্ষ হেক্টর কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বন্যার স্রোতে বিবর্ণ হয়ে পড়ে মানুষের স্বপ্ন
বন্যা ও জলাবদ্ধতার কারণে রাস্তাঘাট ভেঙে পড়ে যানবাহনের অনিয়ন্ত্রিত চলাচলে মানুষের জীবনে নেমে আসে দুর্দশা বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশনের অভাবে পানিবাহিত রোগ মহামারী রূপে দেখা দেয় বাধাগ্রস্ত হয় দেশের সার্বিক কার্যক্রম বন্যা ও জলাবদ্ধতা থেকে উত্তরণের উপর নির্ভর করছে একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ তাই নদী খননের মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি সুষ্ঠু পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা পর্যাপ্ত আশ্রয় কেন্দ্র ও পরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে এই দুর্দশা অনেকাংশেই কমানো সম্ভব এজন্য চাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ তবেই হয়তো বন্যা ও জলাবদ্ধতার করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে শামীম আহমেদ প্রকৃতি ও জীবন ডেস্ক চ্যানেল আই বন্যা ও জলাবদ্ধতা নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন আজ রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটে প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানে এবার পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ দেশের ইন্টেরিয়ার ডিজাইনারদের স্বীকৃতি দিতে বার্জার অ্যাওয়ার্ডস ফর ইন্টেরিয়ার ডিজাইন দু প্রদান করবে বার্জার পেন্টস বাংলাদেশ এক্ষেত্রে ডিজাইনাররা তাদের শিল্পকর্ম সতেরোই অগস্ট থেকে একত্রিশে অগস্ট পর্যন্ত জমা দিতে পারবেন এরপর সেরা শিল্পকর্ম বাছাই করে পুরস্কার দেয়া হবে রাজধানীর গুলশান ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান আয়োজকরা প্রতিযোগিতায় পেশাদার ও শৌখিন দুই ক্যাটাগরিতে মোট ছয়টি পুরস্কার দেয়া হবে দেশের শীর্ষস্থানীয় স্থপতিদের নিয়ে গঠিত প্যানেল বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে সংবাদ সম্মেলনে বার্জার পেইন্স বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রূপালী চৌধুরী চিফ অপারেটিং অফিসার মহসিন হাবিব চৌধুরী চিফ বিজনেস অফিসার এ কে এম সাদেক নওয়াজ জুরি উপদেষ্টা স্থপতি জালাল আহমেদ উপস্থিত ছিলেন সংবাদে আবারও সময় হয়ে গেল একটি বিরতি নেবার বিরতির পর খেলার খবরে জানিয়ে ফিরব আবারও আমন্ত্রণ চ্যানেল আই সংবাদে এবার জানাবো খেলার খবর